Hello guys, welcome back sa ating channel Ngayon, itutuloy natin yung tutorial natin for javascript for beginners Pero bago tayo mag start uh, at kung bago ka sa aking channel ini-invite mo na kita mag subscribe and pakilike na rin tong video na ito at pakiclick na rin yung notification bell para ma-update ko agad kayo kapag may mga bago akong mga tutorial so ngayon guys uh, tuturo ko muna sa inyo yung history ng javascript so sa nakaraang tutorial ko hindi ko na discuss to so ngayon ituturo ko sa inyo yung short history lang so kung sino yung nag invento ng javascript alamin natin kung sino siya ok guys ito yung taong nag invento ng javascript si brendan Ike. So, ginawa niya yung javascript noong 1995. At ito ay ginamit sa Netscape na browser. So, yun. Yung Netscape yun yung kalaban ng Internet Explorer dati. So, matagal na yan. At hindi na rin ginagamit ngayon yung Netscape. So, siya yung gumawa ng javascript. Bakit naman javascript? Nga pala yung pangalan nito. Actually, dati kasi ang pangalan ng javascript ay Livescript. Ginawa lang itong javascript kasi dati sikat yung java na programming language so nag decide sila na gayahin yung java para sumigat din itong javascript so yun lang guys so ngayon naman ituturo ko sa inyo yung mga pwede natin gawin sa javascript like mga arithmetic operators pwede natin gawin ito sa javascript. Pwede, pwede tayong mag-compute. So, para magawa natin yung guys, open nyo lang yung inyong Chrome na browser. Dito sa Chrome, guys, uh, yung iba hindi alam na pwede tayong mag-test ng javascript dito. So, uh, dito sa upper right corner, click nyo, click nyo lang yung more tools. Tapos, merong developer tools dito. Click nyo yan. Yan. So, may lalabas dito. So, click nyo yung sources na tab. Yan. So, lalabas to. Then, dito sa upper left, yung snippets. So, kailangan maselect nyo yan. At kung wala yan, dyan, dito lang yung banda. Piliin nyo lang sya. So, so, dito na. Pili ko na. So, gagawin nyo lang. Mag-create lang kayo dito ng new snippet. Yan. Bigyan natin ang pangalan to in text.js na lang. So dito sa index.js na to dito natin isusulat yung mga javascript code natin. Yan. So sa nakaraang tutorial guys, marunong na kayo mag-create ng bar ng variable, di ba? So uh, ang gawin ng natin gamitin natin yung keyword na var tapos Lagay natin, maglagay kayo ng pangalan ng inyong variable. So, dito ang pangalan niya ay x. So, try natin dito gamitin yung addition na arithmetic. Try natin mag-add 1 plus 1. Yan. So, yan guys. Pwede natin gawin yan. Habang nagde-declare ng variable. So, para malaman natin yung result. So, gamit tayo ng alert. Sa alert, dyan natin ila, ipapasa yung variable na x. Para marun natin to guys, click nyo lang yung itong button na to, yung control enter. Yan. So, ang sagot ay 2. Yan. Tayo naman natin yung subtraction. ay yung minus 1 try natin ito at i-run natin yun, sagot ay 4 yan yung subtraction try natin yung multiplication 5 times, tasa natin 5 tapos i-run natin ulit 
ang sagot ay 25. And then, try natin yung di uh, division naman. Okay, run natin ito. Ayan, 4, diba? Tapos, syempre, pwede nyo ring gawing ano yan. Sa loob ng alert, dyan nyo nagay yung uh, yung arithmetic express, expression. Ayan natin. Narit 20, yung value ng x. Kuha pa tayo sa variable na y. Gawin natin itong 10. So, dito gawin natin x plus y. Yan. Pwede rin yan. Run nyo. So, yan. Nakocompute nyo pa rin yan. Okay, guys. Ngayon naman. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo is about increment. So, increment sabihin, pakita ko muna sa inyo. Gawa ko ng itong variable na x equals 0. So, x equals x plus 1 check natin value ng x so value nya is 1 yung increment guys ang gagawin ng nyo ibay lang natin itong format nito gawin natin x plus plus yan tingnan natin kung anong magiging result nya 1 pa rin. So, itong x plus plus saka x equals x plus 1 isa lang yan. So, pinakli lang natin. Yan ang increment. So, next naman, papakita ko sa inyo is about decrement. Comment lang natin to. decrement is is babawasan nga yung value ng variable. So, halimbawa, itong x gawin natin 10. Ayan, sira natin. So, yung 10, babawasan nyo ng 1. Ayan. So, naging, naging 9 na siya. So, gagawin natin, guys, itong x equals x minus 1 papayik din natin so para umikli siya ito lang gagawin nyo x tapos dalawang minus sign comment lang natin then run natin ulit yan same result lang din siya so dito kasi mas maikli siya x minus minus lang So, ito guys, yung x plus plus, tawag dyan, increment. etong x minus minus, yan ay decrement. So, madalas gamitin itong mga to guys sa mga for loop. Yung mga for loop, pag-uusapan natin yan sa mga next tutorial natin. So, for natin, maging familiar kayo dito. So guys, pwede nyo rin uh, check yung value ng ating variable dito sa console sa baba. So, hindi tayo gamit ng alert. Pwede nyo... Actually, pwede nyo type lang dito yung value ng uh, variable. So, type nyo x. Enter nyo. Yan. So, so, makikita nyo agad yung result. Yan. x equals to 9 siya. So guys, uh, turo ko lang sa inyo yung isang way para ma-display nyo yung value ng variable sa mga console deck like dito sa baba. Mayroon tayong console. So pwede tayong gumamit dito ng console.log. Pasan nyo lang dito yung pangalan ng variable. Ayan. So pag niran to na natin so check nyo yung message yan dun yung makikita so lumabas dito yung 9 na value 
Yan yung console.log So, madalas magagamit ito to guys tong console log sa inyong mga programs para madalas ma madaling madibag yung mga programs nyo pwede nyo i-check dito sa chrome browser yung mga logs na yan alam na yung mga value ng inyong mga variable para ma-check nyo kung tama ba Next guys, uh, tuturo ko sa inyo yung isa pang way ng uh, parang alert. Pero ngayon, this time, nagtatanong kayo sa user. Magamit tayo ng prompt. Sa prompt, pwede kayo magpasa dito ng value. Yan yeah, number yan so run natin to so guys yan ito yung ibig ko sabihin so tatanungin niya tayo dito na mag enter daw tayo ng number so try natin mag enter ng 1 yan so yan mabas merong 1 so, check pag chinek itong console ito yan ito nya ilalabas so yung value ng prompt pwede rin natin ipasa yan sa variable Okay. Yan. Tapos display natin yung value ng variable. Gamit tayo po so log. Yan. Run natin. Ito lang yun natin. Yun. So ito. Lumabas sya. Yung 2 dito sa console so yan guys yung prompt so next turo ko naman sa inyo yung ibang mga javascript function na madalas gamitin like yung upper stream to upper stream kalimbawa um, meron tayong variable dito na string puro siya lakas lowercase so dito guys itong x na variable na, variable na ito na isang string lalagyan natin nagagamit tayo dito ng function so gamit type nyo ng dot to upper case So, ibig sabihin ito guys, yung value ng x, gagawin natin capital letter lahat. So, gagamit tayo itong function na to uppercase, tapos may op open and close parenthesis. Type natin, yun. So, mapansin nyo guys, naging uppercase lahat ng hello natin dito. Yung word na hello, naging uppercase. Siyempre, kung may uppercase, meron ding lowercase. Yung baka po, uppercase to. Ah, it's... Okay. Gagawin natin tong lowercase lang. Para makonvert tong hello world hello world into lowercase case. Run natin. So, napansin nyo. Naging lowercase lahat. Okay, guys. Kung gusto nyo hatiin tong mga uh, hello world at gusto nyo nang makuha yung word na hello, mayroong function si javascript. Yung slice. So, slice yan. Slice na met function. Dito sa slice, kailangan nyo na magpasa ng dalawang argument. So, yung first argument, yan yung start. Kung saan uh, position. Saan yung anong position ng letter? Siya, siya mag-i-start. 
So sa slice, ang pinaka start niya lagi ay 0. Ibig sabihin, itong H, ang position niya ay 0. Yung E, 1. Yung L, 2. Yung, yung next L ay 3. At yung 0 ay 4. And so on. Yan. So gusto natin mag-start sa 0 para makuha natin yung word na H. So type nyo, 0. Tapos, kama. So ngayon, yung second argument, itatype nyo rito yung N naman, na N pos position. So, gusto natin makuha yung word na hello. So, ibig sabihin, kailangan siya mag-N sa laan nyo. Sa 5. Bakit 5 yan? Hindi, bakit, bakit hindi 4? Kasi pag 4, hindi niya isasama yung O hanggang L lang. So, 5 kasi yung space, space kasama yan sa bilang. So, yung number 5, yung space na to. Between hello at world. So, yung number 5. Lagay lang natin ng isa pang parenthesis. Ayan. Ayan. At i-run natin. Tingnan natin kung ano magiging result. Yun. Diba? So, lumabas yung word na hello. So, sa string na hello word, nakuha natin yung word na hello lang. Dahil ginamitan natin ng slice na function. So yan guys, yung ilang halimbawa ng mga javascript function, marami pa yan. Try nyo nang isearch sa Google. Okay, dito sa Google, try natin isearch yung mga... Function, like uppercase as javascript. Yan. Yan natin. Ito, itong sa W3School. Yun, ito. So dito guys, sa... Uh... Makikita natin dito yung iba't ibang function na pwede gamitin sa string. Sa javascript na string. So, meron pa yan. Marami yan. Pwede nyo try dito. Bawat isa. Para mas maging familiar kayo. So, yan guys. Um, ating tutorial for javascript. <laughs> Abangan nyo pa yung mga next tutorial na gagawin ko about javascript okay thank you for watching please give me a like for this video at see you sa mga next tutorial na gagawin ko